Hello, welcome to my class. This is teacher Andrea Sa. Hoy, mira lo que he hecho. He hecho una lista con los errores más comunes de mis alumnos y voy a compartir contigo a lo mejor tú también haces estos errores y voy a poner la frase aquí la frase equivocada y voy a dar ahí yo que sé unos segundos para ver si, si puedes corregirla ok entonces vas esto no la clase de hoy va de esto de corregir las frases que todas ellas hay algún tipo de error ok entonces ese yo bueno costumbro hacer ese ejercicio con mis alumnos y el nombre de este ejercicio es what's wrong no lo que está mal en la frase empezamos let's start are you ready sentence number one ese error es muy muy típico mira lo voy a poner aquí I have 41 years old I have 41 years old. Cuidado que si lo traduce literalmente queda bien, ¿eh? yo tengo 41 años. Pero el tema es que no se utiliza el verbo have para hablar sobre edad en inglés. Se utiliza el verbo to be. ¿no? Yo soy tantos años viejo, algo así, o vieja, algo así. Entonces, ¿cómo queda? I am 41 years old yes i'm 41 years old very good number two he don't work here anymore si él no trabaja aquí más he don't work here anymore es que no se utiliza el don't no he don't para la tercera persona del singular he don't He he doesn't. Yes, he doesn't work here anymore. Number three. This is a error super typical. Super typical. Hay que estar muy atenta y muy atento a este error. Por ejemplo, mira, va a poner aquí the shop. It is near. To my home. The shop is near to my home. Si lo traduce literalmente también queda bien, ¿no? La tienda queda cerca de mi casa, cerca de. Pero en inglés no hay este de. The shop is near home. Near home. No es near to my home. Near home. Or near my home. Se podría, podría utilizar el close to my. Ahí sí, es el close to o next to. Sí, pero el near no tiene preposición after near. The shop is near my home. Sentence number four. Uh, she can't to go. Now, no, ella puede, puede irse ahora. She can to go now. El can es un modal, no, como el can, el must, el can, could, must, may, might. Son modales. Después de los modales no se utiliza el to. Entonces sería she, she can go home now. She can not can too she can go home she can go home now and number five poner aquí this is también is very typical mistake uh, i go to the gym one time per week i go to the gym one time per week no voy al gym una vez a la semana ¿Cómo se dice una vez en inglés? No se dice one time. No es one time. Es once. 
Yes, I go to the gym once per week. No, once a week. I go to the gym once a week. Y si fuera dos veces, twice a week. A partir de la tercera vez, sí, que es three times, four times, five times. So, once, twice, three times. Um, sugiero que vayas apuntando estas frases y que vayas corrigiendo conmigo, ¿vale? Puedes también parar el vídeo, puedes apuntar, puedes intentar pensar cuál es la respuesta correcta antes que yo diga. Eso te puede ayudar mucho a asimilar y a entender estos errores y a lo mejor no, cometerlos más, ¿no? Y ese es el plan. Ok, sentence number six. I need to do my homework now. I need to do. Falta algo ahí entre el need, en el, entre el need y el do. I need to do. No se puede decir así. I need to do my homework now, ¿no? Necesito hacer mis deberes ahora. I need to do my homework now. I need to do my homework now. Number seven. Children's usually don't like vegetables very much. Children's usually don't like vegetables very much. ¿Qué quieres decir, Ticho Andrea? Que los niños no... Si nos les gusta mucho uh, verduras, ¿verdad? Si sí, hay una palabra que no es correcta, no está correcta. Quas, eh, por ejemplo, un niño es child, ¿verdad? ¿Y cuál es el, cuál es el plural de child? Children, not Children's. Child. Children. Children. So, children don't usually like vegetables very much. Cuidado con la pronunciación de la palabra vegetables. Eh? Vegetables. La es silencioso. Vegetables. Vegetables. Number eight. I'm not understanding, no, I'm not understanding. Can you repeat, please? I'm not understanding. No, Teacher Andrea, se dice, I don't understand. Not I'm not understand, no, no entiendo. I don't understand, I don't understand. Can you repeat, please? Esa frase está buena, no? Cuando uno entiende, no? Lo que el otro está diciendo, puedes decir, I don't understand. I don't understand. Can you repeat, please? Number nine. Do you went to the movies last weekend? Do you went? El do no es el auxiliar del pasado. Entonces aquí hay dos opciones, ¿no? O poner Sí, ya que no, la verdad que no hay dos opciones. Hay una, porque la frase es Do you went to the movies, no? To the cinema last weekend. Entonces, el auxiliar aquí no es el do. La verdad que aquí hay dos errores. Que no es el do. ¿Cuál es el auxiliar para hacer la pregunta? In the past. Did. Yes. Did you. Muy bien. Did you. Pero no se puede decir Did you went. Porque no se puede tener dos cosas en el pasado. No, el went ya está. El went ya es el pasado del go. Go went. Did you go? Did you go? Did you go to the movies last weekend? Number 10. I don't have nothing to do. Si no, como en el caso de que no, no tengo, tengo nada que hacer, ¿no? I don't have nothing to do. 
Tra si lo traduce literalmente para el español esta frase queda bien, ¿no? No hay, na no, no hay nada para hacer. No hay nada. En el español, en inglés no se puede decir, pero no se puede tener los dos, las don't y nothing. Entonces aquí hay dos formas. Podemos decir, I have nothing to do, no tengo nada, I have nothing to do, or I don't have anything to do. I don't have anything to do, or I don't, or I have nothing to do. Number 11. Hmm. I born in São Paulo. No, nací en São Paulo. Mira, esa es traducción literalmente queda bien, ¿no? I born in São Paulo. Yes. Sí, nací en São Paulo. Pero no se dice I born. Falta algo ahí, ¿no? Falta el verbo to be en el pasado. En el presente el verbo to be es am, is, are. Y cosa el pasado do am, is, are was, were. So, I was born in São Paulo. I was born in São Paulo. Yes. Number 12. ¿Sabes? Esa es la frase típica, ¿no? Cuando, bueno, está llegando el fin de semana y, bueno, salimos del trabajo y, bueno, deseamos, no, no, feliz fin de semana, no, have a nice weekend, have a nice weekend. Y hasta ahí está todo bien. Have a nice weekend. Es correcto. Pero la otra persona contesta. Uh, for you too. Yo te digo. Have a nice weekend. Y tú dices. For you too. No es for you too. Es mucho más sencillo que esto. Have a nice weekend. You too. Es el for. Sobra. Have a nice weekend. You too. You too. Tú también. You too. Number 13. I have particular. Particular. I have particular classes. I have particular English classes. En el sentido que la persona quiere decir que tiene clases particulares. Pero la palabra particular en inglés no es particular. ¿Cómo se dice, no? Tengo clases particulares en inglés. I have, I have private classes, private English classes. Y cuidado con la pronunciación del private, ¿eh? porque no es private, es private. I have private English classes. Number 14. <laughs> We have different products in, in our company. We have different products in our company. Aquí el problema en el difference. No sé, el different, difference es un adjetivo, it's an adjective, ¿no? Con, por ejemplo, productos diferentes, pero en inglés no los adjetivos no, no se puede poner eh, los adjetivos eh, en el plural, no se puede decir con la S. Never, nunca. Never, 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 never. So, we have different, different products in our company. Not different, no. Different products in our company. And number 15, the last one, the last one. Um, always, I go to the beach in the summer. Sí, la otra dulce queda bien, ¿no? Siempre voy a la playa en el verano. Always go. I, always, I go to the beach in the summer. Bueno, voy a dar aquí una little tip. El always, eh, no se puede empezar la frase con el always. El always tiene un... Tiene que poner en un lugar. Hay un lugar para el always en esta frase. Y no es al principio de la frase. Always. Entonces, el always viene después de la persona. I 
always go to the beach in the summer. I always go to the beach in the summer. Y es esto. Muy bien. Vamos a hacer un repaso, pero voy a hacer un repaso ahora ya con las frases correctas. ¿eh? Number one. I am 41 years old. I'm 41 years old. Number two. He doesn't work here anymore. He doesn't work here anymore. Number three. The shop is near my place. So the shop is near my home. The shop is near my home. Number four. She can go now. She can go now. Number five. I go to the gym once a week. I go to the gym once a week. Number six. I need to do my homework now. I need to do my homework now. Number seven. Children usually don't like vegetables very much. Children usually don't like vegetables very much. Number nine, sorry, number eight. I don't understand. I don't understand. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Number nine. Did you go to the movies last weekend? Did you go to the movies last weekend? Number 10. Hay dos aquí. I don't have anything to do. I don't have anything to do. Or I have nothing to do. I have nothing to do. Number 11. I was born in Sao Paulo. I was born in Sao Paulo. Number 11. Number 12. Have a nice weekend. You too. Have a nice weekend. You too. Number 13. I have private English classes. I have private English classes. And number number 14. We have different products in our company. We have different products in our company. And number 31. I always go to the beach in the summer. I always go to the beach in the summer. Y es esto. Espero que hayas aprendido un montón. Espero que no vuelvas a cometer estos errores básicos. Aprender inglés puede ser muy divertido. Y es esto. God bless you. Que Dios te bendiga.